രാത്രി ഒന്നും അടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നല്ലോ അപ്പം അന്ന് അകത്ത് വെള്ളം കയറുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ പൊക്കി വെച്ചിട്ട് പോയാൽ കട്ടിലൊക്കെ കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം താത്ത് വെച്ചിരുന്നു അത് കിടക്കാൻ നേരത്ത് ബാക്കി ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഇത് താഴെ വെക്കണം അതുകൂടി ഉള്ള ഇനി ജോലി പിന്നെ ഫുൾ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാ സാധനം എല്ലാം അലങ്കോലപ്പെട്ട് കിടക്കും റൂം ഫുൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം രാവിലെ അതാ പരിപാടി അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം പത്തനാരത്ത് പോയി നിന്നുകൊണ്ട് ആ തണുപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിട്ട് മാറി മുറ്റത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇന്നലെ കാണിച്ച പോലെ മുറ്റത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി പക്ഷെ ഇന്നലെ രാത്രി വീണ്ടും മഴ ചെയ്തപ്പോൾ വെള്ളം കയറിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെ വാവത് സാമ്പാറിനുള്ള എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവ സാമ്പാർ മീനില്ല ഉണക്ക മീനുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ പുല്ലൂർ പോയപ്പം വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പുല്ലൂർ ആശുപത്രി പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നങ്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്ദ നങ്ങെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ മാന്തൾ എന്ന് പറയും ആ ഞങ്ങളിവിടെ കൊല്ലത്ത് ഇലപ്പാട്ടി എന്ന് പറയും കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തൊക്കെ നങ് മാന്തൾ എന്ന് പറയും ഞാൻ സൈത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ കറി ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കറി വെച്ചാൽ എനിക്കൊന്ന് കോഴി പച്ചമീൻ കാടലിൽ നിന്ന് മേടിച്ചായിരുന്നു ആ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സൈത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയാൽ മിക്കവാറും അവിടെ കറി വെക്കും അത് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ആണോ എവിടേക്ക് അറിയാമോ കോഴിക്കോട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കോഴിക്കോട് അത് ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഞാൻ അവിടെ ഒരുപാട് വീഡിയോകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ അതിങ്ങനെ കറി വെക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ കായലിലുണ്ട് അത് അവർ ചുരുക്കം കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടും ഇല്ലേ വലുത് അത് കടലല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ വലുത് നമ്മളിവിടെ കക്ക വരുമ്പോഴേ അച്ഛൻ കക്ക വരാനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് വലയ്ക്കകത്ത് കയറി വരും പണ്ടോർമ്മ ഉണ്ടോ പക്ഷെ അന്ന് നമ്മളാ ആ അത് എലപ്പാട്ട് ശരി അത് വീതി ഉള്ളത് ഏഹ് നീളമുള്ളത് ഇവിടെ കായലുണ്ടോ ഏഹ് അത് കടലിൽ കയറുന്നതായിരിക്കും ഇല്ലേ ഇത് കടലിലും ഇത് കടലിലും 
പക്ഷെ ഇത് കടലിൽ മണ്ണി പറ്റിയിരിക്കുന്നല്ലോ കളിച്ച് ഓടിപ്പോന്നല്ലേ മണ്ണി പറ്റിയിരിക്കും ആ ശരി നമ്മള് മീൻ പിടിക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പിടിക്കും തപ്പി തപ്പി പോകുമ്പോൾ കൈയൊക്കെ കട്ടി പിടിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തപ്പി മീനെ പിടിക്കുമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വയ്ക്ക് ഏഹ് മെഴുക്ക് ആ കൊഴുപ്പ് ഒരു തരം കൊഴുപ്പുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ അപ്പം നല്ല മീനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉണക്ക മീൻ മേടിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധമാ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മേടിച്ച് തന്നു വിട്ട് അപ്പോൾ വാവയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മീൻ അങ്ങനെ അത് മേടിച്ചോട്ടെ അപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ ഒരു ഇടുക്കി ഇഷ്ടമാണോ ഇടുക്കി ഇഷ്ടമാണോ നങ്ക് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ കുഞ്ഞാണ്ടി മേടിച്ച് വെച്ചേക്കോ ആ അപ്പം അതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞാണ്ടി മേടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ വറുത്ത് മേടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ വീടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം പിന്നെ പറയാനുള്ള ഏഹ് എത്രയുള്ള ചേന പാല് കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പാല് കൊടുത്ത് നടക്കും അപ്പം ഇന്നത്തെ പരിപാടി മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടെല്ലാം വൃത്തിയാക്കണം പിന്നെ നമ്മളിവിടെ വെള്ളം കയറുന്നതിന് ഒരു പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റോഡിൽ സൈഡ് വാൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന വെള്ളം ഇച്ചിരി കുറയും അപ്പോൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വണ്ടി താന്നായിട്ടൊരു വീട്ടിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അത് അവിടെ പാറയൊക്കെ ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു വിശേഷം എന്തോ ആ പിന്നെന്താ വേറെ വിശേഷം ആ നമ്മൾ വീട് മാറുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട് മാറുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം വീട് നമ്മൾ മാറുന്നില്ല മാറുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീട് നോക്കിയതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇമ്മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്ന സാറാണ് അപ്പോൾ സാർ നല്ലോണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളി തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരിത് കണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിയുടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്കിയുടെ കാലിൻ്റെ ബലം പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിങ്ങനെ അവർ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവില്ല കുറച്ച് താമസം എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളി അത് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട് കാരണം ഇവിടെ നല്ല ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് അപ്പോൾ അത്രയും കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെന്ന് ഫിസിയോതെറാപ്പി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ചെയ്തത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പുതിയ വീട് എടുക്കാനും പറ്റില്ല കാരണം ഭയങ്കര അഡ്വാൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരും വീടിന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് വീട് മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീട് ആരും തരത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീട് നോക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൈതക്കോട്ടുള്ള നമ്മുടെ അളിയൻ്റെ ഒക്കെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ഒരു സാറ് ഫിസിയോതെറാപ്പി സാറ് ലിജിനെ ഇന്നലെ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു അപ്പം സാറ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിഷയത്തെറാപ്പിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഫുള്ളി ഇന്ന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീടൊക്കെ ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് റെഡിയാക്കണം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ സാധനം നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നപ്പോൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ക്ലീൻ ആക്കാനായിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് ഇന്ന് മൊത്തം ഇല്ലേ അമ്മ എന്തോ തയ്ക്കുന്നിരുന്നു അപ്പം ഇന്ന് വീട് ക്ലീനാക്കുന്ന വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കരുതി അപ്പം അതാണ് കേട്ടോ വിശേഷം അപ്പം അതാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ പലരും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കമൻറ്റ് റെക്സലോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് പുറത്തിരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് കുറേ ചെരുപ്പ് വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പം ഒഴുകിപ്പായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ചെരുപ്പ് എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വെച്ചേക്കുക ഒരു പഴയ ഫ്രിഡ്ജാ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളില്ല കേടായി ഫുള്ളായിട്ട് കേടായി പോയതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാനുണ്ട് എന്താ റെഡി ആയോ വെള്ളം കുടിക്കണ്ടേ വെള്ളം കുടിച്ചായിരുന്നില്ലേ ആ ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാം ഏ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ളൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് മുറ്റമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു തല കാരണം ഇന്നലെ വന്നിട്ട് ആകെ ടയേർഡ് ആയത് കാരണം ഒന്നും ചെയ്തില്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ആക്കാരം പോണം തണുപ്പ ഇപ്പൊ ഇറങ
നീർക്കോലി അടിച്ച അത്താഴം മുടങ്ങും ഞാൻ എന്താ വെച്ചാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ അത്താഴം കഴിച്ചാലോ ആണോ ഇവിടെ ദാസവിജാത്തിന്റെ സ്ഥിരം പുളവും കടിക്കുവായിരുന്നു ഓ എന്നെ പണ്ട് അമ്മ കടിച്ചില്ലേ പുളവൻ ഓ പുളവനല്ലേ ഒരു പല്ലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇത് പല്ല് ഞാൻ ഇളക്കി കളഞ്ഞത് ഒരു വെളുത്ത പല്ലുണ്ടായിരുന്നു പുളവനെ ഓ മേലു വരുന്നത് ഞാനും അമ്മയുടെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകും ഞാനും അമ്മയുടെ പിടിക്കാതെ ഞാൻ ചുമ്മാ പുളാൻ പറഞ്ഞ അമ്മ ഇറങ്ങി ഓടും പക്ഷെ പുളവനെ പേടിയില്ലാത്ത രണ്ട് നാർക്കും ഒന്നും മുരളി വലിച്ചിനായിരുന്നു പുളവനെ ഇങ്ങനെ മീൻ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ പുളവനെ ഇങ്ങനെ തട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ പയ്യെ അവന്റെ തലയ്ക്ക് വാലിനെ പിടിച്ചിട്ട് പയ്യെ എണീകി എറിയത്തില്ല പതിയെ എടുത്തോണ്ട് അവനെ നോവിക്കാതെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കളയ എന്നിട്ട് വരും അത് എനിക്ക് പേടിയെന്ന് അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് അതിനെ കാണാൻ മേല് വരുക്കും മേല് വരുക്കും അതാണ് സംഭവം ഒരിക്കൽ എന്നെ കടിച്ചു ഞാനേ ഇല്ല കിഴക്കെ തോട്ടിൽ മീൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഞാനും അനിയനോടെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വങ്കിനകത്ത് കൈയിട്ട് ഒറ്റ കടി കഴിച്ചു തിരിച്ചു വെച്ചപ്പോ പുളവന്റെ തല ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിട്ട് ഇപ്പഴല്ല കുറെ കാലത്തിൽ അതിന് വിഷം ഇല്ല വില അത് കടിച്ചാ പിന്നെ എല്ലാ വർഷവും പഴുക്കോ അതെങ്ങനെ അറിയോ പുളവം കഴിച്ചാൽ എല്ലാ വർഷവും കഴിയുമ്പോ ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോറും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോറും അവിടെ പൊട്ടി അളിയും മുറി മുറിവുണ്ടായ അളിയും ഇപ്പഴ ഈ വെള്ളത്തിലോ വേണ്ട ഇന്ന് മീൻ വേണ്ട മീൻ കഴിച്ചില്ലേ കുറച്ചു ദിവസം ഇനി ഫുൾ ഡൈറ്റ് എല്ലാരും അമ്മയും നല്ലോണം ഡയറ്റ് എടുക്കണം ഇനി വണ്ണം വെച്ചോ വണ്ണം വെച്ചാ അവിടെ പോയിട്ട് വരണം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാരും ഉള്ളപ്പോ നമ്മള് നല്ല രീതി ആഹാരം സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ആവചരണം സുരാണം പ്രേചരണം പ്രേചരണം അമ്മ അച്ഛനും കുഞ്ഞാറ്റും എല്ലാരും ആ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ആശുപത്രി നിന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ലിജി നല്ല ഡയറ്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നതാ ആശുപത്രി ഡിസ്ചാർജ് ആയപ്പോഴത്തേന് ഡയറ്റ് എല്ലാം പൊളിഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നാലും ലിജിയുടെ ഡയറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും ഫുഡ് കുറച്ച് കഴിക്കത്തോളൂ അമ്മ ഇപ്പൊ നല്ലോണം കഴിച്ചു രണ്ടു ദിവസം എരിവൊന്നും കഴിക്കില്ലമ്മാ എരിവ് കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന അല്ല എരിവ് എനിക്ക് അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു തരും നമ്മള് എരിവ് കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഇച്ചിരിയുടെ കുറയും തോന്നും നാല് പിടിച്ച് ഒരേ ലിജി കഴിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് വിശേഷേട്ടോ അപ്പൊ അതേ കണ്ണപ്പൻ എത്തിയേട്ടോ ഏ ഇതാ ഒരാ കടി കൊടുക്കാൻ പോ അമ്മ എന്താ കണ്ടില്ല ആർക്ക് ആർക്ക് നിനക്കോ ഇവിടെ ചടിച്ചോ നിനക്ക് കിട്ടിയാണോ രാജേശ്വരി ഓണർ ആഹാ ഓ ബാപ്പൻ നമ്പരൊക്കെ ഇങ്ങനത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്തോ പേപ്പർ എപ്പഴാ അപ്പൊ രാവിലെ പെറ്റിയും മേടിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ വന്നിരിക്കുക രാവിലെ അഞ്ഞൂറ് കോഴിയില് കൊടുത്ത പൈസ കൊടുത്ത പൈസ പിന്നെ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാതെ വണ്ടി ഓടിക്കല്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയാവുന്നില്ല ഇത്രയും വലിയ ഹൈവേ പോകുമ്പോ അത് ഉള്ളി കൊളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതേ അവിടെ സൈഡ് വോളി കെട്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് വെള്ളം നമുക്ക് കുറയും ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം മഴയ്ക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇച്ചിരി കുറയും അപ്പൊ ചെറിയൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് വെള്ളം വന്നിട്ടേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ വെള്ളം കയറും ഇനി കയറുമല്ലേ എന്നാലും വെള്ളം കയറും വെള്ളം കയറുകയും ചെയ്തു കുഴപ്പമില്ല ഇനി അപ്പൊ വലിയ നമ്മള് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ അമ്മയാ പ്ലാൻ ഇട്ടേക്കണേ അമ്മ വന്നേ അമ്മ എന്താ വെച്ച പ്ലാൻ എന്തോ പറ പ്ലാൻ പറ 
വെള്ളം തങ്ങിക്കും നമുക്ക് ഏരിയേറ്റം കയറിയാൽ കയറിയാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങണം എന്നാൽ ഈ പായലൊക്കെ ഉണ്ട് വെള്ളം കയറി അപ്പം കയറിയാൽ തിരിച്ചതേണം കയറങ്ങണം അപ്പം എല്ലായിടത്തും അവിടെ കിഴക്കേലും ഇങ്ങനെ പാപ്പൻ്റെ ഒക്കെ ആയാലും വെള്ളം കയറിയാലും അവിടെ എല്ലാം ഇറങ്ങും അപ്പുറത്ത് കുഞ്ഞമ്മയുടെ രാഷ്ട്ര വാപ്പൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയാൽ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കയറി ഇറങ്ങാത്തതിൻ്റെ കാര്യം വെച്ചാൽ ടാർപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു കാര്യം പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളമല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ടാർപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ടാർപ്പ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ ടാർപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ചാക്കായി ഈ നെറ്റാണ് ഇത് വാ കാണുന്ന പച്ച നെറ്റാണ് കേട്ടോ ഈ കാണാം അപ്പോൾ ആ വെള്ളം താഴോട്ട് എന്തായാലും പോകേണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് ആർപ്പ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വെള്ളം പോകാത്തതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് അപ്പൊ ഇവിടെ വെള്ളം അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും അപ്പൊ അത് കാരണം വെള്ളം പെട്ടെന്ന് കയറുന്നത് എന്താ പ്ലാന് അതെ ഈ പുരയിടത്ത് ആ പുരയിടത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടി കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വെള്ളം നിൽക്കുന്ന കാരണം അങ്ങോട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങാത്തത് അതായത് വഴിയാ വെള്ളം ഇറങ്ങാനുള്ള ആകെ ഒരു ഭാഗം അപ്പൊ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ കയറി വന്ന വേസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോവാ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയും ഭാഗം താഴെ അങ്ങ് ബാക്കിൽ വരെ പി വി സി പൈപ്പ് ഇട്ട് വെള്ളം വാട്ടർ ലെവൽ നോക്കി താഴേക്ക് ചരിവിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് ചരിവിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടണം വെള്ളം അതാ പ്ലാൻ വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കൂല അതിപ്പോ നനഞ്ഞിടക്കണ്ട് ഇന്നലെ മഴ പെയ്തതിന്റെ വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കില്ല ഇപ്പൊ രാവിലെ തോന്നുന്നത് അപ്പം അവിടെ നിന്നല്ല അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കയറി അത് ഊറ്റി കയറുന്നുണ്ട് അവര് വെള്ളം മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് നകത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് അധികം വെള്ളം കയറത്തില്ല വെള്ളം തോരട്ട് എന്തായാലും ഈ അറിയ വെയിലേറ്റം ഇപ്പോഴും കുറച്ച് വെയിലേറ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തോണാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഇത് തന്നെ അതെ സംഭവം എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഫ്രിഡ്ജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ണപ്പം വന്നോണ്ട് പിടിക്കാനാളെ ബാ അല്ലേ രാമിനെ കണ്ടു രാവിലെ ഇട്ട് ലിജി രാമിനെ വിളിക്കുക രാമൻ എവിടെ പോയടാ കളിക്കാൻ പോയാൽ കുറെ ആളായോ കേട്ടിട്ടാ അവളോട്ടിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പൊ രാവിലെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ വീഡിയോ ഫ്രീ ഇന്ന് ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് വേണം ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് വരും ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ആ സാർ വന്നിട്ട് സാർ ഒരു റിട്ടയേർഡ് ആർമി ആണ് കേട്ടോ ആർമിയിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് റിട്ടയർഡ് ആയാണ് സാർ അത് ലിജിയെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി നിന്ന് വയ്ക്കാറും ഏഹ് ലിജിയെ നടത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ലിജി പക്ഷെ സഹകരിക്കണം പുള്ളിയായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ചെയ്യില്ലേ പറയുന്ന എല്ലാം ചെയ്യത്തില്ലേ ഏഹ് എല്ലാം ചെയ്യണം കേട്ടോ ഏഹ് ചെയ്യോ ഓക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് വേദന ശരീരം വേദന പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ കാലിൻ്റെ പവറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരണം അതാണ് സംഭവം അതാണ് ഞങ്ങൾ അധികം പ്രഷർ ചെയ്യിക്കാത്ത എല്ലാ കാര്യത്തിലും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി ചെയ്യാം അപ്പം അത് ഞങ്ങൾ ഫുള്ള് ക്ലീൻ ആയി കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി അതെ ഇത് കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട് അയച്ചു തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആ ഫോട്ടോ അതാ ഫോട്ടോ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇതിനങ്ങനെ കുറെ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പിന്നീട് കാണിച്ചാൽ വാമത് തലയിൽ ചാണാൻ തേച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഹെയർ പാക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അതെ കൊച്ചു ചോറ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ചോറ് കഴിക്കാൻ പോകും കുറെ പണിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഫ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ മുറിയിലേക്ക് ആക്കി പച്ച എന്താ ചോറ് കഴിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ടിപ്പുണ്ട് അപ്പം അതെ കഴിക്കുന്നില്ല ചോറ് ആ കഴിച്ചോ ആണോ അമ്മ കഴിച്ചോ കഴിച്ചു കഴിച്ചു ഉയർത്തി നിക്കും കേട്ടോ കുളിച്ചിരി ചൂട് ചൂട് മറത്തും കണ്ണപ്പനെ ഓർമ്മ ഉണ്ടടാ കണ്ണപ്പൻ ഇവിടെ ഫോണിൽ കളിക്കാം കണ്ണപ്പൻ നൈസായിട്ട് പൊങ്ങാൻ മുങ്ങാൻ പോവരുത് കേട്ടോ നൈസായിട്ട് വീട്ടിലോട്ട്
ഭക്ഷണം <laughs> അപ്പൊ ഈ സൈക്കിളിന്റെ കാര്യം കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ കേട്ടോ ഈ സൈക്കിൾ അങ്ങനെ ഉപകാരം ഉണ്ടോ കൊള്ളാന്ന് പക്ഷെ ആ ര ഏടിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം തന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി പോയി കംപ്ലീറ്റ് ആയത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നിന്ന് പോയി അങ്ങനെ ആകെ ടെൻഷൻ ആയി കാരണം ഇത് റിട്ടേൺ വിടാൻ പറ്റത്തില്ല ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ കാരണം റിട്ടേൺ വിടാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പം അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ പേടിച്ചു ഇതിപ്പോൾ പൈസ പതിനായിരം രൂപ അടുത്തുള്ള ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയായി അപ്പം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്താ വേറെ എനിക്ക് ടെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിത് വാങ്ങിയത് കണ്ടിട്ട് കുറേ പേര് നമ്മുടെ അടുത്ത് വാങ്ങിൻ്റെ ലിങ്ക് ചോദിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇത് എവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഈ ഫാമിലിയിലുള്ള രണ്ട് പേര് ഇത് ഓൾറെഡി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല രണ്ട് പേര് ഇത് വാങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചത് ഇത് വാങ്ങിച്ചു ആരെ അവ ഓർമ്മ ചേർത്തലേ ഉള്ളത് അല്ലേ ഒരു മോള് മോളുടെ പേര് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിട്ടു കേട്ടോ ആ മോൾക്ക് കാലം ചെയ്യാത്ത അപ്പോൾ ആ മോൾ ഇത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതായിരുന്നു ടെൻഷൻ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോയാൽ അവർക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടല്ലോ കാരണം ഒന്നാം ഇങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റൽ കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എത്രത്തോളം പൈസയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് ഇതുകൂടെ നമ്മളിത് വാങ്ങിച്ചാണ്ടിട്ട് അവർ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ടെൻഷൻ ആയിരുന്നത് കേടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നിട്ട് എനിക്ക് ആകെ ടെൻഷൻ ആയി പോയി കാരണം ഇത് റിട്ടേൺ അയക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കാരണം അവർക്ക് റിട്ടേൺ ഇല്ല ഇതിന് റിട്ടേൺ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായി ലിജി പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ഓണാക്കി നോക്കും ഓർക്കാവുന്ന ലിജി വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഓണാക്കി നോക്കുമ്പോൾ വർക്കായത് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ പണികളൊക്കെ തരും എന്നാലും ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു സാധനമാണ് ലിജിയുടെ കാലിൻ്റെ പവർ കൂട്ടാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ അത് ഇതെല്ലാം വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും വിളിക്കാം ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കായാലും അപ്പം എനിക്കായാലും നമ്മളെന്തായാലും വീട്ടിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ ജോലി ചെയ്തത് രാത്രിയില്ല അപ്പോൾ രാത്രി ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെടുത്ത് കാല് വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഡെസ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് താഴെ ഇത് അടിയിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് ചവിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറക്കം വരത്തില്ല അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ നമുക്കൊരു എക്സൈസാണ് കാലിന് എക്സൈസാണ് കാലിന് രക്തോട്ടമൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കും അപ്പോൾ അതാണ് കേട്ടോ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറച്ച് നീരിൻ്റെ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ദിവസം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പത്തനാപുരത്തൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോയില്ല ഇവിടെ അകത്ത് വെള്ളം കയറുന്നത് പേടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളിത് മേളിൽ ഓപ്പൺ ഇത് ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല ഫുള്ള് അപ്പോഴെടുത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരണം കൊച്ചുറക്കം ഉറങ്ങില്ല തോന്നില്ലേ ഇല്ല വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നേ ഉം ക്ഷീണമുണ്ട് ക്ഷീണം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കഷായം കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ ആണോ അറിയുന്നത് എന്നാലേ ചെറിയൊരു മൂക്കിനൊരു മൂക്കട പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു രാത്രി അമ്മയ്ക്ക് നാളെ ഇ എസ് ആർ അയക്കാൻ പോണ്ടേ രാവിലെ അമ്മക്ക് ഇ എസ് ആർ അയക്കാൻ പോകും അമ്മ നാണ്ടെ ശ്രീകുട്ടൻ അവരെ പണി കൊടുത്തിട്ടിരിക്കും അമ്മയ്ക്ക് ശ്രീകുട്ടൻ ഇപ്പൊ ചൂണ്ടിടാൻ പോണം ോ അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാ ഈ കൊച്ച് കിടക്കുന്ന കേട്ടോ അച്ഛനോട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയ മഴയൊക്കെ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ മീൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുളമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ മഴവെള്ളം വന്ന് വെള്ളം വന്ന് വെള്ളമൊക്കെ പൊങ്ങിയപ്പോ മീനൊക്കെ കുറച്ച് ഇറങ്ങിയൊക്കെ പോയി അപ്പൊ ഇവിടെ അമ്മയുടെ തൊഴിലുറപ്പിലുള്ള അമ്മമാർ ചേച്ചിമാരൊക്ക
മുന്നോട്ടാവും മീൻ വളത്തിൽ പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങണം അതൊക്കെ തുടങ്ങാനാണ് പ്ലാന് അപ്പം ആ ഇടയ്ക്ക് ഇതേ വാവയും ശ്രീകുട്ടനും ചൂണ്ട ഇടാൻ വേണ്ടി വന്നു അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നു കേട്ടോ എന്തുവാ തീറ്റ കൊണ്ടുപോയോ ഏ കണ്ടോ മീനോ അയ്യോ ഏ എന്താ കുത്തി വള്ളത്തി ആയിരിക്കും അതേ വള്ളത്തി ആയി പോണ്ട ഇവിടെ ഇവിടെ കരയ്ക്കൊക്കെ വെള്ളം കയറിയത് കാരണം മീനൊക്കെ കരയുടെ ഒക്കെ ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് മീൻ വളർത്തണം കരിമീനെ നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇനി കരിമീൻ വളർത്തണം അതിനകത്ത് അപ്പം ഇതാണ് ലിജി കൊച്ചിൻ്റെ പ്ലാന് അല്ലേ മീൻ വളർത്തണം കോഴി വളർത്തണം താറാവിനെ വളർത്തണം അതൊക്കെ ലിജിയുടെ പ്ലാന് ജ്യൂസ് കടയും തുടങ്ങണം ജ്യൂസ് കട തുടങ്ങണം അതൊക്കെയാണ് പ്ലാന് മിക്കവാറും അതൊക്കെ തുടങ്ങേണ്ടി വരുമായിരിക്കും മിക്കവാറും ഇവിടെ മീൻ അത്യാവശ്യം വളർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല പണ്ട് പോലെ ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് മീൻ വളർത്തുന്നതാ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കണം ഇത് അവിടെ കാടാട്ടോ അതിനകത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ നീർനാഴ എന്നൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ സാധനമുണ്ട് ആ സാധനം നമ്മുടെ കുളത്തിലിറങ്ങി മീൻ പിടിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം വല കെട്ടണം ചുറ്റും വല കെട്ടി വളഞ്ഞിട്ട് വേണം ചെയ്യാനെടുത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു സംഭവം കാണിച്ചത് ഏത് ട്രെയിൻ പോകണ്ട ഇപ്പോൾ ഏത് ട്രെയിനാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ആ ഒരു പിടിയില്ല ഏത് ട്രെയിനാണെന്ന് ഏ ബോഗിയും എല്ലാം അടഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു ആ എന്താ മഴയായിരുന്നു അങ്ങോട്ടാണോ ഓ ഇത് ആളില്ലാത്ത ട്രെയിനാണ് ആ ഇത് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ട്രെയിൻ കൊണ്ടുപോവാ അതിൻ്റെ അതായത് ബോർഡില്ല അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ബോർഡില്ലാത്തോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ സൈഡിൽ ബോർഡ് ഉണ്ടാവും ആ ഇത് ബോഗി കൊണ്ടുപോവാ വേറെ എന്താ ആവശ്യത്തിനേ അവിടെ പോയിട്ട് വേറെ ട്രെയിനായിട്ട് വരാനാ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിട്ട് ബോഗി മാത്രം ബോഗി മാത്രം കൊണ്ടുപോവാ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക ട്രെയിനായിട്ടോ എറണാകുളം സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ട്രെയിനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലാണ് നമ്മുടെ വീട് താണ്ടിയത് തെരയിലെ പോലെ ഇതാ അവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇതുമാതിരി ചൂണ്ടിയിടും കേട്ടോ അഞ്ചാം ഭാവി ഭാവി ശ്രീക്കുട്ടിനോട് ചൂണ്ടിയിടും അല്ല എന്തിനാണ് അത്ര വെയിറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നേ അങ്ങനെ വെള്ളം കുറവുണ്ടായിരുന്ന കോരായിരുന്നു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്താ അനങ്ങുന്നു മീനായിരിക്കും മിക്കവാറും പോപ്കോൺ തിന്നാൻ വരെ സിനിമയ്ക്ക് വന്നേക്കൂലേ കാണിച്ചേ അത് പച്ച പോപ്കോൺ വറുത്തായിരുന്നു പിന്നെ മീൻ ഒന്ന് കൊത്തിയാണ് വെള്ളമായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കാണല്ലോ കമ്പ് നോക്കാം ഭയങ്കരമായൊരു കമ്പും അത് വലിച്ചോട്ട നാളെ വെയിലത്ത് വേട മീൻ വെയിലുണ്ടായാലും ചൂണ്ടേ പിടിക്കുള്ളൂ നാളെ ഇടാ വാ നാളെ ഇട്ട് നോക്കാം വാഴ ഇവിടെയൊക്കെ വാഴ വെച്ചു കേട്ടോ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ വാഴ വെച്ച കാരണം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അവിടെയൊക്കെ വെറും ഇതാണെങ്കിൽ കുളമായിരുന്നു കുളമൊക്കെ നികത്തി മണ്ണിട്ട് നികത്തി അവിടെയൊക്കെ വാഴ വെച്ച അവിടുത്തെ വസ്തുവിനോട് ഉടമസ്ഥൻ അപ്പൊ തന്നെ അതെ പോയാലോ നമുക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യാലോ നാളെ വരാടാ വാക്ക് ഇപ്പുറത്തോടെ പോരി ഇതൊഴി അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ വെട്ടി വരച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ മീൻ കയറി ഇത് മുട്ട ഇടും കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ മീൻ കയറി ഇത് മുട്ട ഇടും കരിമീനൊക്കെ ഏ 
എങ്ങനെ എടുത്താലും വേറെ രംഗത്ത് വേണം അല്ലേ ഏതാ അത് വെള്ളത്തിൽ വരുന്ന ഈ മഴ വന്നില്ലേ വെള്ളം മഴ വെള്ളം വന്നില്ലേ അപ്പൊ ദൂരെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പായലത് അത് ഇവിടെ ഉള്ള പായലല്ല അത് ആയാലും ആറ്റില് അപ്പൊ മീൻ വലിയ സാധനം നിന്ന് അനങ്ങുന്നുണ്ട് ആ കുറ്റി അതിന്റെ കീഴും മീനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അനങ്ങുന്നത് അതിന്റെ കുറ്റി അത് ചൊക്കിയായിരുന്നു അല്ലേ വാ 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 മൂല അതിനെ വിളിച്ചോണത്ത ഒരു വിശ്വേത്രാപ്പിയ ആണ് ബ്രഹ്മി എന്ന് കേട്ടോ ബ്രഹ്മി എണ്ണ കാച്ചുന്ന ബ്രഹ്മി ഏതാണ്ട് ഈ നിൽക്കുന്നത് ഈ നിൽക്കുന്നത് കുഞ്ഞു വട്ടേല കാണുന്നത് ബ്രഹ്മിയാ ഇത് കയ്യൊന്നുമില്ല മേക്കുന്നത് അല്ലല്ലേ കയ്യൂന്നി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ബ്രഹ്മി ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഒരു എണ്ണ കാച്ചാൽ നല്ലതാ പറച്ചാല ആ അതാ പറഞ്ഞ അതാണ്ട് ഈ നിൽക്കുന്ന ഇല്ല ഏണ്ട് ഇത് വേണ്ടേ ഏതാ അതൊരു വിശക്കായ കാക്കക്കൊല്ലി എന്ന് പറയും അതിനകത്തൊരു ചുമന്ന കായ ഉണ്ടാവും അതും പഠിച്ച് തിന്നുകളല്ലേ ചാവത്തൊന്നുമില്ല കാക്ക തിന്നിട്ട് അതിന്റെ കുരു അതൊപ്പിക്കളായിട്ട് അതൊക്കെ പോവും ഏഹ് പഴുക്കും മറ്റേ ഇത് കണക്ക് തെറ്റിയുടെ കാ പോലെ തെച്ചിയുടെ കാ പോലെ ഇത് പന്ന എന്ന് പറയാം ഞങ്ങളിവിടെ പന്ന എന്ന് പറയാം ഓരോ നാട്ടിൽ ഓരോ പേരായിരിക്കും അതിന് നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് ആടിന്റെ തീറ്റ ചെറിയ ഉപ്പുരസം ഉണ്ടായി കേട്ടോ ഉപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മളിവിടെ മൊത്തം ഉപ്പായതുകൊണ്ട് ഉപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കാരണം ഉപ്പുരസം ഉണ്ട് വേണ്ട ആവേ വേണ്ട വേറൊരു കാ ഇതും കാക്ക തിന്നുന്നതാ പഴുത്ത ഇത് പഴുത്തതാ ഇത് പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോ കാക്ക തിന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ തിന്നുകളല്ലേ ചത്തുവും ചിലപ്പോ ചാവത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് ഗുണമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല ചുമാർ അതൊക്കെ തിന്നേ വയറിളകും നമ്മൾ ഇതുവരെ തിന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് കാ കുട്ടി തെങ്ങ് ഇതിനകത്ത് ഇത്രയേ പിടിക്കുള്ളൂ ഇത് പിന്നെ കമ്പട്ടി തെങ്ങ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈ ചെടിക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉപ്പിൽ മാത്രം കുളിക്കുന്ന ചെടികളാണ് അപ്പം ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ ചെടിക്ക് ഇതിൻ്റെ കറ കണ്ണിൽ വീണ കാഴ്ച പോവും വേണ്ട വേണ്ട ഇത് ചെറിയ ഒട്ടലൊക്കെ ഉണ്ട് പാലുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വേണ്ട അതിൻ്റെ അല്ല ഇത് പശു പോലെ ഇത് പശു പോലെയാണ് ഇവിടെ കമ്പട്ടി എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കമ്പട്ടി നമുക്ക് പാല് വരും കേട്ടോ ഇത് കണ്ണി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോകും നമ്മളിവിടെ ഒരാളുണ്ട് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയ ഇച്ചിരി പെണ്ണെന്ന് പണ്ടൊക്കെ പോയിരുന്നു അതെല്ലാം വീണു ഏ അച്ഛൻ ഈറ കൊണ്ടിട്ടേക്കും എന്തോ പണിയാനായിട്ട് വെള്ളം കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പൊ വെള്ളം തേക്ക് അരക്കി കയറിയിരിക്കും വെള്ളം ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഇറങ്ങണം കുറച്ചുകൂടെ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മീൻ പിടിക്കാം മീൻ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം എന്തായാലും ഒന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ അപ്പം അതേ വീണ്ടും മഴയും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മഴ വരുന്ന കാരണം ചൂണ്ടഴി നേരത്തെ വീട്ടിൽ വന്നു കേട്ടോ പെട്ടെന്നൊരു മഴ പെയ്ത് അപ്പം അതേ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് ഒരു ടാർത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് വണ്ടിയുടെ തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം കൊണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് അപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ ഫ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകി പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെരുപ്പ് ഒഴുകി പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കോ അപ്പോൾ അതാണ് കേട്ടോ ശ്രീകുട്ടം എന്ത് ചോളമൊക്കെ തിന്നോണ്ടിരിക്കുക ഇതി കൊച്ച് നാളെ വെള്ളം കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്താ ചിരിക്കുന്നത് ഏഹ് ഏഹ് കേട്ടില്ല വെള്ളം വെള്ളം പറഞ്ഞുവിടാത്തോണ്ട് വെള്ളം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവിടാനാ വെള്ളം എവിടോട്ട് പോകാനാ അപ്പുറത്തെ കണ്ടത്തിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഇത് ഇളകി പോകുന്നു അത് ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പുറത്ത് വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അപ്പുറം വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണം നമ്മുടെ വെള്ളവും ആ വെള്ളവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകില്ല അമ്മ പറയുന്നത് വെള്ളം പറഞ്ഞു വിടാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം പോ വെ
അപ്പോൾ ഇത് മഴയൊക്കെ തോന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വെള്ളമെല്ലാം നമ്മുടെ തോട്ടിലോട്ട് വലിയണം വെള്ളം തോട്ടിലേക്ക് വലിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇത് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ആക്കണം എന്ന് വരുന്നത് കാരണം വെള്ളപ്പൊക്കം മറ്റേ വെള്ളം പൊങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ റോട്ടിൽ കിടന്ന വേസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കയറി അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഇല അത് ഇതും എല്ലാം അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം ഇത് വഴി വെള്ളം ക്രോസ് ചെയ്ത് കയറിയത് രാത്രി അപ്പോൾ ആ വെള്ളം എല്ലാം അകത്ത് കയറി അപ്പോൾ അത് കളയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ വീണ്ടും വൈകുന്നേരം മഴയായി മഴയപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ പരിപാടി അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വെള്ളം തോരാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നേരം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വൈകുന്നേരം ആയല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ കണ്ടത്തിൽ വെള്ളം കിടക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തെ പുരയിടത്തിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒരേ വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് കുത്തിവിടാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം കേട്ടോ എന്നാലും കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ആയി ഇപ്പോഴത്തെ മഴ ഏകദേശം ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല മഴയായിരുന്നു നല്ല ഇടിയും മിന്നലും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ മഴ എന്തായാലും ഒന്ന് കുറയട്ടെ കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇത് കളയാൻ കുത്തിക്കളയാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാർഗം നോക്കണം ആ അപ്പോൾ ഈ ടാർപ്പ് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം കിടക്കുന്നതെന്ന് ആരോ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ടാർപ്പ് കിടക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്ത് അവിടെ ഒന്നും ടാർപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം വെള്ളം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ കിടക്കുന്നത് വാട്ടർ ലെവൽ ഒരുപോലെ ആയതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം ഇപ്പോൾ പോകാത്തത് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രീക്കൂട്ടം എന്താ ചോളം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ചോളം ഒക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ കഴിക്കും ശ്രീക്കൂട്ടന് പലഹാരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാ മുളക് കിട്ടും ഇതാ വയറിരിയോടാ ശങ്കുവത്ത് അങ്ങനെ മുളക് പൊടിയിട്ട് വരും അത്രയും ഇടല്ലേ കേട്ടോ ഇഷ്ടല്ലേ എന്നാ കഴിക്ക് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് നടന്നില്ല കാരണം വീടും പരിസരവും ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ മുഖ്യമായിട്ടുണ്ട പക്ഷെ മഴ പെയ്ത് വെള്ളം കയറി കാരണം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ വീട്ടില്ല അപ്പൊ നാളത്തേക്ക് ആ പരിപാടി മാറ്റി വെച്ചു അപ്പത്തെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് വേണ്ടി ഇവിടെ എക്സൈസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക സൈക്കിൾ ഓട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മഴ ആയിരുന്നു കാരണം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം മുടങ്ങി അപ്പോൾ അതാണല്ലോ വിശേഷം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷം ഇവിടെ നിർത്താണ് അടുത്ത വർഷം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം പിന്നെ അടുത്ത വിശേഷങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം അല്ലേ ഏ ലിജി അപ്പോൾ മഴയും തണുപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ കുറച്ച് കപ്പലിൻ്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് പിടിഞ്ഞ് ഇരിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ ലിജി ലിജി ഇപ്പോൾ എത്ര റൗണ്ട് ചവിട്ടി ചെയ്ത് മൂന്ന് റൗണ്ട് ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഇത് നാലാമത്തെ റൗണ്ട് ആണോ ഏഹ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറാകാൻ പോകുന്നു അല്ലേ അല്ലല്ല അതിനെ ഒരു മണിക്കൂറാകാൻ പോകുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ വൈകുന്നേരം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിൽ ഇത് ഓഫായി പോകരുതല്ലേ ഇപ്പം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇത് ഓഫാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എനിക്കൊന്നും ഇവിടെ മെഷീൻ ചൂടായതിന് ശേഷം നിന്നു പോകുന്നതാണെന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ രണ്ട് വട്ടം നിന്നു പോയി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആണോ തനി നിന്നോ ആ ആണോ അല്ല അത് ടൈം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ടൈം കഴിഞ്ഞതാ ആ അത് ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നീ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡാ കൂടെ ആ ആ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് പെട്ടെന്ന് കൂടും കൂടിയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതേ ഐറ്റം കുറേ പേര് വിളിച്ച് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കുറേ പേര് രണ്ട് പേര് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫോട്ടോ അയച്ച് തന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര തടിയുള്ളതായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂലി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വെയിറ്റിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല വെയിറ്റ് നോക്കുന്ന മെഷീനുണ്ട് പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചേച്ചി നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത് കുറച്ച് എവിടെയെങ്കിലും പിടിച്ചാൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലാതെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ആയിട്ടില്ല ഇപ്പം അത് നാൽപ്പത്തെട്ട് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല നിർത്തിക്കാൻ വണ്ണമില്ല അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം നിർത്തിച്ച് നിർത്തിച്ചിട്ട് കാണിക്കാട്ടോ അതാണ് വിശേഷം അപ്പൊ ഞങ്ങള് പത്തനാരം നെറ്റിയാൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസത്തെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നാളെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളായിട്ട് വരാം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അടുത്ത ദിവസം കാണുന്നവർ